ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம குவிஸ் ஃபிஃப்டீன் பார்க்கலாம் குவிஸ் ஃபிஃப்டீன் என்ன சப்ஜெக்டில் அப்படின்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஃபார்மசி அந்த சப்ஜெக்டில் இதுக்கான டாபிக்ஸ் இங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல்த் கான்செப்ட் ஆஃப் டிசீஸ் தென் நியூட்ரிஷன் ஹெல்த் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தென் டிசீசஸ் டியூ டு தி சப்ஸ்டன்சஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து இந்த குவிஸ் ஃபிஃப்டீனில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஸோ இதோட பார்ட் ஒன் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் determinants of health includes which அதாவது ஹெல்த்தோட டிட்டர்மினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்னதை சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் சோஷியல் பிஹேவியர் ஆல் இது எல்லாமே வந்து டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் தான் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் ட்ரெடிஷ்னலி ஹெல்த் மீன்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் அதாவது ட்ரெடிஷ்னலாக ஹெல்த்னா அதில் அது எது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் ப்ரெஷர் சோஷியல் இஷ்யூஸ் டிசீசஸ் ஆல் இது நம்ம ஆள்னு நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலாக ஹெல்த் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் டிசீஸ் எந்த ஒரு எந்த ஒரு நோயும் இல்லாமல் நம்ம பாடியை நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது பேர் தான் ஜென்ரலாக ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் ஃபாலோயிங் ஆர் பயாலஜிக்கல் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் எக்ஸப்ட் இதில் எது வந்து பயாலஜிக்கல் டிட்டர்மினன்ஸ் கிடையாது அப்படின் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க The choices are physical health, mental health, socio-economical health, psychological health. Physical, mental, psychological, this is all the biological determinants. Socio-economical is a biological determinant. It is different. So the answer is C. Next, fourth question. Environment has direct impact on following except. That is why we are talking about சமுதாயம் இல்லை சூழ்நிலை அது வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறதுல மூணில் இன்வால் ஆகிருக்கோம் ஏதோ ஒன்றில் கிடையாது ஸோ மிச் இஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஆர் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் சோஷியல் ஹெல்த் இதில் இந்த மூணுமே ஃபிசிக்கல் மென்டல் சோஷியல் இந்த ஹெல்த் எல்லாம் என்வரன்மெண்ட் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்தில் இது டேரெக்டாக இம்பேக்ட் ஆகிருக்காது டேரெக்டாக ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து கொஷின் விச் ஆர் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அதாவது ஹெல்த்தோட இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க மார்பிடிட்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் டிசபிலிட்டி ரேட்ஸ் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஸோ மார்பிடிட்டினால் அது இறப்பு விகிதம் சொல்லுவாங்க டிசபிலிட்டினால் டிசபிலிட்டி விகிதம் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எந்த லெவலில் இருக்கும் இது எல்லாமே ஹெல்த்தோட இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் அதாவது இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த்தும் கம்மியாக இருக்குது இது க இது சாரி இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த்தும் ஹெல்த் கம் ஹெல்த் கம்மியாக இருக்குது இதே மாதிரி இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த் கம்மியாக இருக்கும் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஹெல்த்தும் கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் ஸோ ஆஸ் ஆன்சர் இஸ் பீங் ஆல் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் வாட் இஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதாவது வாழ்நாள் வந்து நம்ம இவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அதை வந்து டிஃபைன் பண்ண சொன்னால் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் த சாய்ஸஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தட் வில் பி லீவ்ட் வித்தவுட் இல்னஸ் அதாவது நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இல்னஸ் இல்லாமல் எவ்வளோ நாள் வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியாக இல்லை த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தட் வில் பி லீவ்ட் ஓவரால் நம்ம ஓவராலாக லீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுவாக இல்லை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தட் வில் பி ஸ்பெண்ட் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறதா இல்லை ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தட் வில் லீவ்ட் வித் ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதாவது நம்ம நோய்வாய்ப்படாமல் வாழ்கிறது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியாக இல்லை முழுசாக ஓவராலாக அது நோய் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ஓவரால் வாழ்ந்து முடிக்கிறது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியாக இல்லை இந்தியாவில் வாழ்கிறதா இல்லை ஃபினான்ஷியலி குட்டாக வாழ்கிறதா இதில் எது ரைட் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வில் பி லீவ்ட் ஓவரால் உங்களுக்கு டிசீஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நீங்கள் ஓவரால் எவ்வளோ நாள் வந்து வாழ்ந்து முடிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அப்படிங்கிறது வெறும் இன்னஸ் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறதே பெரிய விஷயம் தான் ஸோ அது ஆன்சர் கிடையாது ஆன்சர் இஸ் லீவ்ட் ஓவரால் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் வாட் இஸ் இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் மார்டாலிட்டி ரேட் இன்ஃபேண்ட் அப்படின்னா வந்து அந்த ஏஜ் லிமிட் நம்ம தெரிஞ்சாலே போதும் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் த சாய்ஸஸ் ஆர் ரேஷியோ ஆஃப் டெத் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைவ் பேர்த்ஸ் இன் த சேம் இயர் அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் டெத்தும் ரேஷியோ 
என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதாவது சேம் இயரில் அப்படிங்கிறது தான் இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு சாய்ஸ் செகண்ட் சாய்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் டெத்ஸ் பெட்வீன் டூ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைவ் பர்த்ஸ் சேம் இயர் அதாவது டூ டு ஃபைவ் இயர்ஸா இல்லை அதுக்கு ஏஜ் கிடையாதா இல்லை ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜா இல்லை எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜா எயிட்டீன் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அடோலசன்ட் ஏஜ்னு சொல்லுவோம் டூ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது டாட்லர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த அண்டர் ஒன் இயர் இருக்க பாருங்கள் அண்டர் ஒன் இயர் இருக்கிறது தான் இன்ஃபேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் டெத்ஸ் அண்டர் ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ் டூ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைவ் பர்த்ஸ் இன் த சேம் இயர் நெக்ஸ்ட் எயித் கொஷின் ரேஷியோ ஆஃப் டெத்ஸ் பெட்வீன் ஒன் டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் டு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைவ் பர்த்ஸ் இன் த சேம் இயர் ஒன் டு ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னா அது சைல்டு ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பீங் சைல்டு மார்டாலிட்டி ரேட் இன்ஃபேண்ட்னா பிலோ ஒன் இயர் அடல்ட்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஜுபீனங்கிறது அந்த எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஏஜ் ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் சைல்டு மார்டாலிட்டி ரேட் நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் ரீஹேபிலிட்டேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபாலோயிங் ரீஹேப் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹேபிட்னால் பாதிப்பு இருந்திருக்கலாம் அந்த ஹேபிட்டை அவங்களுக்கு வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ப்ராஸ் ஒரு செய்ய பண்ணுற ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் இல்லை ஒரு ஒரு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் இது தான் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எது வந்து இதோட டைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மெடிக்கல் ரீஹேபிலிட்டேஷன் சோஷியல் ரீஹேபிலிட்டேஷன் பேலியேட்டிவ் ரீஹேபிலிட்டேஷன் இது எல்லாமே டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபாலோயிங் எக்ஸப்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்துங்கிறது இதில் எதெல்லாம் குறிக்குது எது கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஆர் எஸ் சவுண்ட் ஸ்லீப் நம்ம வந்து நல்லா ஹாப்பியாக எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் தூங்குகிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் சவுண்ட் ஸ்லீப் நெக்ஸ்ட் கிளியர் ஸ்கின் ஸ்கினில் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்கலரேஷன் இல்லாமல் இல்லை ஆக்னி இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் கிளியராக இருக்கும் ஸ்கின் அது இது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தென் டார்க் ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து டார்க்காக இருக்கா அப்படிங்கிறது பிரைட் ஐஸ் ஐஸ் வந்து ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா சரியாக தொங்காதவங்களுக்கு கண்ணுக்கு கீழே அந்த கருவிலையும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை அவங்களோட கண்ணில் வந்து ரெட்னஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இரிட்டேஷனாக இருக்கும் இதெல்லாம் கூட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரைட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் எது கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் டார்க் ஸ்கின் அதாவது ஸ்கின் வந்து டார்க்காக இருக்கா லைட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் கிடையாது ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு நேச்சுரலாகவே ஸ்கின் டார்க்காக இருக்கும் தட் இஸ் எ ஹெல்த்தி திங் ஸோ அதில் வந்து ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் நம்ம நல்லா தூங்குறோமா நம்ம ஸ்கின் கிளியராக இருக்கா எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் நம்ம ஐஸ் வந்து நல்லா ப்ரைட்டாக கிளியராக இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் தான் ஆனால் டார்க் ஸ்கின்னுங்கிறது இட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டென் கொஷின்ஸோடு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வந்து நான் பார்ட் டூ ஆஃப் கிஸ் ஃபிஃப்டீனில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்கிட்ட டோட்டல் பிடி ஃபைல்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது டோட்டலாக ஃபோர் தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸ் இதே மாதிரி என்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது இதில் த்ரீ தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து டாபிக் வைஸ் இருக்கும் ரிமைனிங் தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நான் டெஸ்ட்டாக கண்டெக்ட் பண்ணி அதை பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்பிள் யூ கேன் பை தட் ஃப்ரம் மீ அப்புறம் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் ஆன்டிஜென்ஸ் பை ஃப்ரம் வசந்த் முரு